Jag är Anders Epske, heter jag. Jag fick min aura transformation 2010. Det mest positiva med en aura transformation för mig var att jag kunde samla mig själv bättre. Jag, jag gjorde det i samband med en liten livskris. Jag skilde mig och jag tog det ganska hårt. Jag höll på att bli en bitter gubbe. Eller inte höll på, jag var väl en bitter gubbe ett tag. Och sen i samband med Aura Transformationen så det hjälpte mig att ta tag i livet så att jag kunde lösa problem, eller inte lösa men arbeta med saker som var svåra och komma vidare. Så att jag, jag förstod till exempel att det var inte det var inte bra att gå omkring och vara arg och bitter. Det som dra, den, den drabbade mest var ju mig. Så då bestämde jag mig att, att det inte vara bitter. Och där var Aura Transformationen en stor del i det hela faktiskt. Bland annat så får man övningar när man blir avrättad som att, att sortera energier och det hjälpte väldigt mycket. Det låter kanske lite konstigt men det var mer, mer som att man tar tillbaka sin egen energi och man skickar andras energi tillbaka. Det som fick mig att vilja göra det var just en, ja, en kris i livet. Jag skilde mig och det var en slump att jag stötte på avrättad som funktion. Jag surfade runt på nätet så dök det upp som en liten... Jag kollade på någonting annat och sen en liten reklamsnöt för Aura Transformation. Och när jag såg det så kände jag direkt att jag skulle göra det. Och jag bara visste att jag skulle göra det. Ja, inte så mycket mer faktiskt. Ja, när jag läste boken så, så här efteråt så vet jag inte om jag riktigt förstod. Eller förstod gjorde jag ju men alltså vad det innebär. Men ja, det har förändrat mitt liv till, till det bättre. På många, alltså i alla plan egentligen, både yrkesmässigt och, och privat. Mm, mitt liv efter det här har gått Det har ju gått sju år. Och, alltså nu är det som en, ja, det är en vardag, men det är en mycket bättre vardag tycker jag. Jag kan hantera eh, saker som dyker upp bättre, alltså mina känslor och att jag inte, nej men jag blir till exempel inte bitter. På samma sätt, jag, jag kan ju bli arg och ledsen och så som vanligt, men jag kan, håller inte kvar vid känslan. Jag ser att det inte har med mig att göra. Och jag tycker att jag kan göra saker, följa mitt hjärta. Alltså jag gör de saker jag vill göra i livet och kan låta bli att göra de saker som jag inte vill.